Good afternoon friends, I am Pragan Chaudhary and today I am going to deliver a lecture on uh, rotational dynamic. This is my first video. So, in this lecture we are going to discuss only basic related to rotational dynamics. Rotational dynamics. Basically, this chapter rotational dynamic is a combination of circular motion as well as rotational motion. So, actually rotational motion depends upon circular motion. So, one should know about circular motion, what is mean by circular motion. What is meant by rotational motion? But before proceeding further, we discuss about this word dynamic. So, what is dynamic? Dynamic means what? So, dynamic. Dynamic is a it is a branch of mechanics. Dynamic is a branch of mechanics. Now, let us discuss about the word mechanics. So, mechanics. 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 It is a branch of Physics, mechanics is a branch of physics that deals with the study of motion, study of motion. So this is the dynamic, it is a branch of mechanics and mechanics is a branch of physics that deals with the study of motion. Now let us study about the mechanics means uh, in how many branches mechanics can be studied. Mechanics, mechanics is classified into two main categories, first one is static and second one is Kinetic. Now let us discuss about static and kinetic. In previous year, we have studied the difference between rest and motion. So what is mean by rest and what is mean by motion? Now let us consider this is the pain. Now at this condition, this pain is at rest position. When we apply force on this pain, then the pain move from one place to other other place. It means that motion has been takes place. So in case of static. We are going to study only the objects that are at rest position. Means, how will you define static? Static means it is a branch of mechanics that deals with the study of objects that are at rest. Means here we study only the objects that are at rest position in case of static. And in case of kinetic, we study that object that objects are in a motion. So this is the difference between static and kinetic. Later on, this kinetic is again classified into two main categories. First one is kinematic, kinematic, and second one is dynamic. Kinematic and dynamic. Kinematic and dynamic. The main difference between these two, kinematic and dynamic. In case of kinematic, there are so many parameters that we are uh, we are going to discuss. The parameters like velocity, acceleration, displacement, all these are the parameters are to be discussed in kinematic. Same parameters are also being discussed in case of dynamic. But the difference is here in case of kinematic, we are not going to discuss the cause of force. We are not going to discuss cause of force. And the other thing is that kinematic is cause of force study. I am repeating that we are not going to discuss the cause of force in case of kinematic. In case of dynamic, we are discuss the cause of force. In case of dynamic, we are discuss the cause of force or we can study the effect or cause of force in dynamic. This is the simple difference between kinematic and dynamic. Later on, there are so many basic concepts like rigid body, then center of mass and then axis of rotation. After this, we are going to study the basic definitions of rigid body, axis of rotation and center of mass. So, if you have seen the dynamics, dynamics means what, mechanics means what, then under kinematic, dynamic is the difference. But, we are going to discuss the kinematic means cause of force, effect of force study, but we are going to study the effect और cause of force कशा मध्ये स्टडी करत आहे आपण ओनली इन केस ऑफ डायनामिक जे पॅरामीटर्स आपण काइनेटिक काइनेटिक मध्ये स्टडी करतो तेच पॅरामीटर्स आपल्याला कशा मध्ये स्टडी करायचे आहेत डायनामिक मध्ये त्यानंतर काय बेसिक टर्म्स आहेत फॉर एग्जांपल रिजिड बॉडी रिजिड बॉडी चा कांसेप्ट आपण लास्ट इयर क्लास 11 मध्ये स्टडी केलेला आहे रिजिड बॉडी मींस व्हिच काइंड ऑफ बॉडी रिजिड बॉडी म्हणजे अशी बॉडी फॉर एग्जांपल दिस पेन पेन इज आल्सो रिजिड बॉडी लेट अस कंसीडर एग्जांपल्स ऑफ रिजिड बॉडी आर याला एग्जांपल्स मध्ये आपण रॉड घेऊ शकतो त्यानंतर सिलेंडर घेऊ शकतो ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ रिजिड बॉडी लेट अस कंसीडर दिस इज द लेट अस कंसीडर दिस इज द रिजिड बॉडी नाउ टेक एनी टू पार्टिकल्स इन रिजिड बॉडी सो द डेफिनेशन ऑफ रिजिड 
बॉडी मीन्स वॉट आता या बॉडी वर जर मी एक्सटर्नली फोर्स अप्लाय केला एक्सटर्नली इफ यू अप्लाय फोर्स ऑन दिस रिलीज बॉडी या बॉडी वर फोर्स अप्लाय केल्यानंतर या दोन पॉइंट मधलं जे डिस्टन्स आहे डिस्टन्स जर कॉन्स्टंट राहत असेल जर डिस्टन्स चेंज होत नसेल तर कशा प्रकारच्या बॉडीला कोणती बॉडी म्हणतो आपण बेसिक बॉडी मीन्स द डिस्टन्स बिटवीन एनी टू पार्टिकल इन साइड द बॉडी द डिस्टन्स बिटवीन एनी टू पार्टिकल does not changes on the application of force means ya don particle mand distance force apply kelyavar sudha change hot nasel tar tya body la kunti body manto apan basic body means a body means a body in which means a body in which distance distance between two particle distance between two particle remains constant distance between two particle remains constant on application of force on the application of force yeah so this is the definition of basic body clear zari sarvana definition yacha artha ka hai ki do ya don particle matlab distance constant rahe kiwa fix rahe force apply kela var sudha te change hot nasel tasha prakar cha body la ka manto apan basic body he zala basic body babat ya antar ek concept hai chhota sa definition hai डेफिनेशन म्हणजे कोणती ऍक्सिस ऑफ रोटेशन सेकंड काय ऍक्सिस सॉरी ऍक्सिस ऑफ ऍक्सिस ऑफ रोटेशन ऍक्सिस ऑफ रोटेशन म्हणजे काय ऍक्सिस मीन्स ऑर ऍक्सिस मीन्स वन काइंड ऑफ लाइन ऍक्सिस म्हणजे काय असते एक प्रकारची लाइन जसं की आपण पाहतो की अर्थ रोटेट्स ऑर रिवॉल्व्स अराउंड द ऍक्सिस आपण ऍक्सिस म्हणतो फॉर एक्झाम्पल ही अर्थ आहे ही अशी रोटेट होत आहे तर ही ऍक्सिस जी आहे ही ऍक्सिस ऍक्च्युअली इज ऍक्सिस वी कॅन्ट सी दॅट ऍक्सिस एक्सिस लावन पाहू शकत नाही दॅट्स व्हाय दिस एक्सिस इज नोन ऍज इमॅजिनरी लाईन काय म्हणतो आपण त्याला इमॅजिनरी लाईन तशाच प्रकारे ऍक्सिस ऑफ रोटेशन डेफिनेशन कशा प्रकारे करता येईल आपल्याला कन्सिडर दिस इज द ऍक्सिस अँड दिस इज द बॉडी अँड दिस बॉडी इज रोटेटेड दिस बॉडी इज गेटिंग रोटेटेड म्हणजे याच्यावरून याची डेफिनेशन काय होईल द लाईन ऍक्सिस ऑफ रोटेशन ची डेफिनेशन काय म्हणता येईल द इमॅजिनरी लाईन द इमॅजिनरी इमॅजिनरी लाईन आणि ही बॉडी आहे या लाईनच्या भोवती बॉडी काय होत आहे मूव्ह होत आहे द इमॅजिनरी लाईन अबाउट विच द इमॅजिनरी लाईन अबाउट विच बॉडी कॅन बी रोटेटेड द इमॅजिनरी लाईन अबाउट विच बॉडी कॅन बी रोटेटेड याला काय म्हणायचं ऍक्सिस ऑफ रोटेशन डेफिनेशन समजली परत सांगत आहे द इमॅजिनरी लाईन अबाउट विच द बॉडी कॅन बी रोटेटेड is called as axis of rotation so this is the simple definition of axis of rotation next one is the simple point is center of mass everyone is familiar with center of mass a short form the other is cm in short center of mass let us consider this is a rigid body consider this is the center of all the masses let us consider this is center of mass आता या बॉडीमध्ये एकच मास नाही असंख्य मास इन्फायनाइट नंबर ऑफ मास नंबर ऑफ मास इन द बॉडी आता या सर्व बॉडीला का सर्व बॉडीचे मास काय होत आहेत कुठे अट्रॅक्ट होत आहेत कॉन्सन्ट्रेट होत आहेत सेंटरला हा सेंटर पॉइंट आहे या रिजिट बॉडीचा यामध्ये असंख्य मीन्स देर आर नंबर ऑफ मासेस आर सिच्युएटेड इन द रिजिट बॉडी हे सर्व मासेस कुठे कॉन्सन्ट्रेटेड होत आहेत कुठं सेंटरला कॉन्सन्ट्रेटेड होत आहेत म्हणून याला काय म्हणतात सेंटर ऑफ मास मीन्स याची डेफिनेशन कशी करता येईल आपल्याला अ पॉइंट इन अ बॉडी अ पॉइंट पॉइंट कुठे घेतला मी इन अ बॉडी मीन्स बॉडीच्या आर अ पॉइंट इन ए बॉडी अ पॉइंट इन ए बॉडी अबाउट विच अ पॉइंट इन ए बॉडी अबाउट विच होल मास होल मास मीन्स हे सर्व पार्टिकलचा मास कुठे कॉन्सन्ट्रेट होत आहे सेंटरला मीन्स अ पॉइंट इन अ बॉडी अबाउट विच होल मास इज सपोज टू बी कॉन्सन्ट्रेटेड होल मास इज सपोज टू बी सपोज टू बी कॉन्सन्ट्रेटेड ही झाली डेफिनेशन कशाची सेंटर ऑफ मास अ पॉइंट इन अ बॉडी अबाउट विच होल मास इज सपोज टू बी कॉन्सन्ट्रेटेड हे बेसिक टर्म्स आहेत काय पाहिलं आपण आतापर्यंत सुरुवातीला पाहिली विजिट बॉडी त्यानंतर पाहिला ऍक्सिस ऑफ रोटेशन आणि नंतर पाहिला सेंटर ऑफ मास या झाला बेसिक यानंतर आपल्याला बघायचे आहेत टाइप्स ऑफ मोशन्स टाइप्स ऑफ मोशन्स बघायचे आहेत आपल्याला टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ मोशन्स ऍक्च्युअली देर आर सो मेनी 
types of motions work as per syllabus. Apna na bhakta kiti types paaye je three types of motions paaye je. Three types of motion mein the first motion kuch diye translation motion. First motion is translation motion. Second motion is rotational motion. Second one is rotational motion. And third type of motion. ट्रांसलेशन मोशन रोटेशनल मोशन रोलिंग मोशन